8. sınıf denememizin ilk sorusuna birlikte bakalım. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre Who refuses reddediyor the invitation? Daveti kim reddediyor? Hemen bakalım. Cassie is organizing a birthday party. Cassie bir doğum günü partisi organize ediyor. She invites her friends. Arkadaşlarını davet ediyor. Here are their answers. Cevapları burada. Hemen bakalım. Burada reddeden, refuse yapan kişiyi arıyoruz. Bunu unutmayalım. Jack says, sounds great. Kulağa iyi geliyor. See you there. Orada görüşürüz. Jack does not refuse. He accepts. Kabul ediyor. Sure, that sounds fun. Olur. Çok e, harika geliyor kulağa. Güzel, hoş ol, olur. Yes, he accepts. Why not? Neden olmasın? I'll be there. Orada olurum. Yes, Jolene accepts. I'm sorry, üzgünüm, but I can't come. Ama gelemem. Anna refuses. Reddediyor. Cevabımız C, Anna. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre... Which of the following is not correct about Lisa? Hangisi Lisa hakkında doğru değildir? Hemen bakalım. <gülüyor> Şıklarımıza bakalım. She gets on well with Jesse. Jesse ile iyi anlaşıyor. Gets on well. She is reliable. O güvenilir biri. She always lies to her friends. Sürekli arkadaşlarına yalan söyler. She is Jesse's best buddy. Jesse'nin en yakın arkadaşı, en yakın dostudur. Hemen bakalım. Lisa is my best friend. Lisa benim en yakın arkadaşım. She is like my sister. Kız kardeşim gibi. Like gibi. We spend a lot of time together. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. Because we have similar interests. Çünkü ortak ilgi alanlarımız var. Ortak sevdiklerimiz var. Similar interestlerimiz var. I can always count on her. Ona sürekli güvenebilirim. Because she never shares my secrets. Çünkü hiçbir zaman sırlarımı paylaşmaz. And always tells the truth. Ve her zaman doğruyu söyler. I am so lucky to be friends with her. Onunla arkadaş olduğum için çok şanslıyım. Let's see. Hangisi doğru değildir? She gets on well with Jesse. Jesse ile iyi anlaşıyor. Evet iyi anlaşıyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. Ortak özellik um, ilgi duydukları alanlar var. Yes. She is reliable. Güvenilir biri. Evet, ona güvenebiliyoruz. Çünkü asla sırlarımızı paylaşmıyor ve her zaman doğruyu söylüyor. Tells the truth. Bu da doğru. She is Jesse's best buddy. Jesse'nin en yakın arkadaşı. Yes, she's her best buddy, her best friend. Ama C şıkkında she always lies. Sürekli yalan söyler to her friends. Hayır, bu yanlış değil. Tam onun zıttı. She always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler. Our answer is She always lies to her friends. This is incorrect. Jonas makes flashcards for his English lesson. He writes words and their meanings. Jonas İngilizce, İngilizce dersi için flashcard hazırlıyor. Kelimeleri ve manasını yazıyor. Çok e, etkili bir strateji Jonas. Which of the following flashcards is not correct? Hangi flashcard doğru değildir? Yani kelime ve manası Hangisi eşleşmiyor? Hangisi doğru değil? Let's see. Laid back. Calm, rahat, relaxed. Relax. Evet doğru. Laid back and sakin, relax, kasmayan manası var. Buddy. Friend, partner. Arkadaş, dost. Evet doğru. Stuffed. Full, not hungry. Karnı tok, aç değil. Evet stuffed kelimesinin bu manası var. For example... Would you like some apple pie? Elmalı turta ister misin? No thanks, I'm stuffed. Hayır teşekkürler, doluyum. Kabasa doluyum. Bu da doğru. Ama burada count on to tell lies. Yalan söylemek. Hayır, count on yalan söylemek demek değil. Tam zıttına güvenmek. To trust somebody. Birine güvenmek, birine sırtını yaslayabilmek manasına geliyor. O yüzden B şıkkımız yanlış. Our answer is B. Doğru değil. According to the table above, yukarıdaki tabloya göre what will Sam do before watching a movie? Sam film izlemeden önce before ne yapacak? Before ve bunun zıttı after, sonra, önce, sonra. Biz neyi arıyoruz? Önceyi arıyoruz. 
Here are Sam's plans for the following week. Önümüzdeki hafta için Sam'ın planları. Monday, müzeyi ziyaret etmek, visiting a museum. Tuesday, sinemaya gitmek, going to the cinema. Wednesday, konsere gitmek, going to a concert. Thursday, attending a birthday party, doğum günü partisine katılmak. Friday, playing online games, online oyun oynamak. Biz neyi arıyoruz? Film izlemeden önce ne yapacağını arıyoruz. Hangi gün film izliyor? Tuesday, going to the cinema and watching a movie. Bunlar eşleşiyor. Going to the cinema eşittir. Watching film izlemek. A movie. Ondan önce ne yapıyor? Hemen bakalım. Before, what does he do? Visiting a museum. Müzeyi ziyaret ediyor. Hemen bulalım. Here he's playing online games, concerts, birthday party, museum. Our answer is D. Which of the following is not correct? According to the emails above. Yukarıdaki maillere göre hangisi doğru değildir? Hemen bakalım. Donald is checking his emails. Donald emaillerine bakıyor. He has four new emails. Dört tane yeni maili var. Let's see. Um, burada tek tek ayrı şıklarımız var. Oradan gidelim. Burada Harry ile başlayalım. Harry'miz burada. Harry asks Donald for support. Harry Donald'dan destek istiyor. Support istiyor. Hemen bakalım. Hi, I'm planning a birthday party for Tom. Tom için bir doğum günü partisi düzenliyorum. Can you help me? Bana yardımcı olabilir misin? Evet, doğru. He is asking for support. Yardım istiyor. Help, yardım, support. Destek. Bunlar eşleşen kelimeler. Yes. Doğru. Tom'a bakalım. Tom'un mailine. Tom burada. Tom tells Donald why he can't attend. Tom Donald'a neden katılamadığını açıklıyor. Sebebini. Why açıklıyor. Hemen bakalım. Thank you for your invitation. Davet için teşekkürler. But I can't come to your party. Ama partine gelemiyorum. Another time maybe. Bir dahakine belki. Burada neden gelmediğini. Neden katılamadığını açıklamıyor. He doesn't tell him why he can't attend. Sebebini, the why, bilmiyoruz. O yüzden e, bu şıkkımız yanlış, doğru değil. Cevabımız da dolaylı olarak B oluyor. Diğer şıklara bakalım. Liam'dan devam edelim. Liam burada. Liam emails Donald to invite him to a tournament. Liam, Donald'ı turnuvaya davet etmek için e, mail atıyor. Hemen bakalım. Hi, I bought two tickets for the tennis tournament tomorrow. Yarınki tenis turnuvası için iki bilet satın aldım. How about joining me? Bana katılmaya ne dersin? Evet, he invites him. Onu davet ediyor. This is an invite, an invitation. Doğru. D, Emma. Emma apologizes, apologizes. Özür diliyor. She says sorry and gives an excuse. Ve bir bahane, bir sebep söylüyor for refusing, reddetmesi için. Hello, I'm sorry, but I can't come on Saturday. Cumartesi günü gelemiyorum. My cousins are coming to our house for dinner. E, kuzenlerim yemek için evimize geliyor. Evet, she apologizes, özür diliyor. I'm sorry diyor. Ve bahane veriyor. Kuzenleri akşam yemeğe geliyor. Bu da doğru. Ama B şıkkı doğru değil. Tom tells Donald why he can't attend. Neden katılmadığını açıklıyor. Hayır, açıklamıyor. Sadece diyor ki gelemiyorum. Burada bir e, sebep belirtmiyor. Our answer is B. Zander sees a poster at school. Zander okulda bir poster görüyor. Zander wants to join the event. Eskine katılmak istiyor. But he is confused. Ama kafası karışıyor. Şuraya da confused işareti çizeyim. He is confused about a detail that is not on the poster. Ama posterde olmayan bir detay hakkında kafası karışıyor. What does he ask Mrs. Cole? Mrs. Cole ha- Mrs. Cole'a ne soruyor? Hemen bakalım. You're invited. Davetlisin. Join us for the first basketball match of the year. Yılın ilk basketbol maçı için bize katılın. It is going to start at 6 p.m. on Friday. Cuma saat 6'da başlayacak. It is free entry. Ücretsiz giriş. See you there. Orada görüşürüz. Contact Mrs. Cole for any questions. Herhangi bir sorunuz için Mrs. Cole'a la iletişime geçebilirsiniz. Hemen bakalım. Posterde olmayan bir detay hakkında soru soracak. Hemen bakalım. When is the match? Maç ne zaman? Biliyoruz saat 6'da. Bunun cevabı var. Um, and it's on Friday ve Cuma günü. Bunun cevabı var. 
What time does it start? Saat kaçta başlıyor? Evet, 6'da. Bunun da cevabı var. E, gününü ve zamanını biliyoruz. How much? Ne kadar? How much is it to enter? Giriş ücreti ne kadar? Bedava. It's free entry. Bunu da biliyoruz. Where is the match? Maç nerede olacak? Lokasyonu, konuma hakkında, place hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bu detay post elimizde yok. Cevabımız D şıkkı. Bu soruyu Mrs. Cole'a soruyor. Çünkü kafası karıştı. Our answer is D. Bir önceki soruyla devam ediyoruz. Who, kim, does not give an excuse for refusing the invitation? Kim davet, davetiyeyi reddetmesi için bir bahane vermedi? Yani kim reddediyor ve bir bahane, bir sebep vermiyor? Hemen bakalım. Kim? That sounds great. Çok iyi. Kulağa çok hoş geliyor. But I have to study. Ama ders çalışmam lazım. Burada bir bahane var. This is an excuse. Excuse var. No. Cevabımız bu değil. I'm sorry. Üzgünüm. Says Yolanda. But I can't. Ama gelemem. I have other plans. Farklı planlarım var. Burada bir bahane var. It's an excuse. Stacy. No thanks. Hayır. Teşekkürler. I don't like basketball. Basketball sevmiyorum. Burada da bir bahane var. This is also an excuse. But Blair says I would love to. Çok isterim. But I can't come. Ama gelemem. Burada herhangi bir sebep vermemiş, herhangi bir bahane üretmemiş, direkt gelemem demiş. There is no excuse here for refusing. Our answer is B for Blair. According to the information above, choose the place that both, ikisi de, hem, Marcus and Lily will enjoy going at the weekend. Yukarıdaki bilgilere göre hem Marcus'un hem Lily'nin birlikte e, gidip zevk alacağı yeri seçin. Hemen bakalım. Marcus and Lily are great friends. Marcus ve Lily çok iyi arkadaşlar. They want to spend some time together at the weekend. Hafta sonu weekend'de birlikte vakit geçirmek istiyorlar. Spend some time. Vakit geçirmek istiyorlar. E, here are the lists of their interests. İlgi duydukları şeylerin listesi var. Marcus loves listening to music. Müzik dinlemeyi seviyor. Visiting museums. And swimming. Ve yüzmeyi seviyor. Lily likes basketball. Basketball seviyor. Studying. Ders çalışmayı seviyor. And going to concerts. Ve konsere gitmeyi seviyor. İkisinin ortak alanına böyle baktığımızda hemen görüyoruz. Müzik dinlemek ve konsere gitmek. Ortak alanımız bu. Müzik. Hemen bakalım. Birlikte gitmekten Hangisinden zevk alırlar? The pool, havuza. No. The museum, müzeye. No. The basketball court, basketbol sahasına. No. The concert hall, konser alanına. Yes. İkisi de müzik dinlemeyi sevdiği için konser alanına, hallına gitmekten zevk alırlar. Our answer is D. Evet, burada LGS sınavında sıkça karşılaştığımız bir soru tarzı var. Let's see, which of the following does not have an answer? Hangisinin cevabı yoktur? Üç tane ayrı cevabımız var. I'd love some thanks. Çok isterim, teşekkürler. I'm busy actually. Müsait değilim aslında. Sorry, kusura bakma. Sounds great. Kulağa çok iyi geliyor. Would you like some orange juice? Portakal suyu ister misin? I'd love some thanks. Güzel olur, çok isterim, teşekkürler. Eşleşti. Are you free tomorrow evening? Yarın akşam müsait misin? I'm busy actually. Müsait değilim aslında. Kusura bakma. Eşleşti. How about watching a movie? Film izlemeyi ne dersin? Sounds great. Çok iyi. Kulağa çok hoş geliyor. How often do you study? Ne sıklıkla ders çalışırsın? Burada how often sorumuz var. Bu how often sorusunun cevabı nasıl bir şey olacaktı? Always, sometimes, once a week, twice a week. Bir sıklıkla alakalı bir cevabımız olması gerekiyordu. Burada herhangi böyle bir cevabımız olmadığı için our answer is D. How often do you study? Ne sıklıkla ders çalışırsın? Bunun cevabı yok. D. Evet ve son sorumuza geldik. Choose the activity that Fiona does the most. Fiona'nın en sık yaptığı aktiviteyi most, en çok yaptığı aktiviteyi seçin. Here is a chart that shows how, nasıl, Fiona spends her free time. Fiona'nın müsait, boş vaktinin nasıl harcadığını gösteren bir chartımız var. Nasıl gösteren bir chartımız var. We have doing a sport, spor yapmak, listening to music, müzik dinlemek, playing online games, online oyun oynamak. 
spending time with friends. Arkadaşlarla vakit geçirmek. Burada en çok, en sık yaptığı aktiviteyi seçeceğiz. Tabii ki de %50 olan spending time with friends. Arkadaşlarla vakit geçirmek. Buradan da gördüğümüz üzere cevabımız A. Gerçeklerimiz listening to music. No. Doing the sport. No. Playing online games. No. Our answer is A.